हे गाइस दिस इज बाबा न्यू वाचिंग माय YouTube चैनल जिसका नाम है टेक अमीर तो यार आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक बाइंग गाइड यार क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक पावर सप्लाई यूनिट बाय करते हैं उसमें कंजूसी करते हैं या फिर बहुत सारी गलतियां करते हैं तो वो कौन-कौन सी गलतियां और वो कौन-कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए तो फॉर द मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड और यार आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ पावर सप्लाई और क्या आपको मतलब सस्ती पावर सप्लाई बाय करनी चाहिए मतलब अगर आप अच्छे खासे कंपोनेंट ले रहे हो तो आपको क्या एक अच्छी पावर सप्लाई बाय करनी चाहिए तो या क्या नहीं करनी चाहिए जो भी सारा झंझट है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन गेट टू अ प्रॉपर कंक्लूजन और आप प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाओगे यार आपको कौन सी पावर सप्लाई लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए तब तक के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के आफ्टर स्मॉल इंट्रो सो वो इस पावर सप्लाई बाय करते समय जो सबसे पहला मतलब सवाल आता है कि यार मुझे कितने वॉट की पावर सप्लाई चाहिए वह भाई क्या मतलब कैसे बताओगे कैसे समझाओ या कैसे समझूं मुझे कितने वॉट की पावर सप्लाई चाहिए देखो यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ये चीज समझने के लिए आपको कितने वॉट की पावर सप्लाई चाहिए देखो अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि आपको कितने वॉट की पावर सप्लाई चाहिए तो आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है पीसी पार्ट पिकर्स वहां पे आप जाओगे अपने पार्ट सेलेक्ट करोगे तो वहां पे भी आप इजीली जान सकते हो वरना तो यार बी क्वाइट जो कंपनी है उसका भी एक पीएसयू कैलकुलेटर है ईवीजीए का भी एक पीएसयू एक पीएसयू कैलकुलेटर है जहां पर आप डाल सकते हो कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है मतलब मेरे पास ये प्रोसेसर है मेरे पास ये जीपीयू है और मैं इसमें दो रैम लगाने वाला हूं मेरे पास इतनी हार्ड ड्राइव होगी और ये होगा वो होगा उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो वो रेकमेंड कर देगा आपको कि आपको इतने वॉट की पीएसयू लेनी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में और स्क्रीन पे भी आप देख रहे होगे कि यार बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए लाइक पीएसयू कैलकुलेटर्स हैं जो कि ईवीजी की तरफ से है और आपका बी क्वाइट की तरफ से है बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो ऐसे प्रोवाइड करती हैं अगली चीज जो कि यार देखो ये पावर सप्लाई की वोल्टेज तो हो गई लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये जो लिखा रहता है 80 प्लस ब्रॉन्ज 80 प्लस गोल्ड ये क्या होता है तो यार ये एक टाइप की एफिशिएंसी होती है कि जितनी आपको जो पावर सप्लाई वो प्रोवाइड कर सकती है जैसे कि आप स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है एट्टी प्लस फिर एट्टी प्लस ब्रॉन्ज एटी प्लस गोल्ड टाइटेनियम प्लेटिनम और ऐसी बहुत सारी पावर सप्लाईज हैं तो जितनी ज्यादा ये एटी प्लस रेटिंग होगी उतनी ज्यादा ही वो जो आपकी पावर सप्लाई है वो एफिशिएंट होगी एक्चुअली में होता क्या है एफिशिएंसी किस लिए आ जाती है जो इसमें ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसकी कॉइल्स में फर्क आता है और उसके जो पीडब्ल्यूएम कनेक्टर्स होते हैं मतलब पीडब्ल्यूएम सर्किट होता है वो और ज्यादा एफिशिएंट होता है अब पीडब्ल्यूएम सर्किट क्या होता है पीडब्ल्यूएम सर्किट इज लाइक पल्स विद मॉड्यूलेशन मतलब जो आपके जो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आपके पीसी में उसमें कितना जाना है जो 12 वोल्ट रेड्स होती है जिसके थ्रू आपका करंट आता है उसमें से कितना आउटपुट जाना है वो इसके थ्रू डिसाइड होता है तो जितना अच्छा ये सर्किट होगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी जितने अच्छे आपके ट्रांसफार्मर्स होंगे उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी तो ये चीज क्या होती है जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती है मतलब उसके कंपोनेंट्स और भी अच्छे होते जाते हैं तो मतलब सेम वोल्टेज में भाई जो सेम वोल्टेज होती है मान लीजिए चार सौ वॉट की एटी प्लस गोल्ड और चार सौ की टाइटेनियम है तो उसमें ऐसा क्या हो जाएगा कि मतलब मेरे को वो लेनी चाहिए और वो नहीं लेनी चाहिए देखो यहाँ पर दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं एट द प्राइस पॉइंट विच दे आर कम बिकॉज यहाँ पे जो आपकी एफिशिएंट होती हैं जैसे एफिशिएंसी वाली जो पावर सप्लाईज होती हैं वो आपको जब लेने का फायदा होता है जब आप कोई हायर वॉट्स की मतलब अगर आपको कोई सिस्टम है वो ज्यादा वॉट्स कंज्यूम करता है तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा आपका बिल आए उतना कम आपका बिल आएगा तो उतनी अच्छी आपके लिए पावर सप्लाई होगी सो दैट्स वाई दिस इज एफिशियंसी इज ये जो एफिशियंसी का चक्कर है मतलब इस टाइप का कुछ होता है और ये आपको बहुत तरीकों में हेल्प करता है सो दैट यू गेट बेटर परफॉर्मेंस सो गई यहाँ पे जो पावर सप्लाईज होती हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर बोल सकते हो जो कि है साइजेस यहाँ पे कई टाइप्स की जो और कई साइजेस की जो आपकी पावर सप्लाईज आती हैं लेकिन जो मेन है वो दो मेन है ए टी एक्स एंड एस एफ एक्स ए टी एक्स जो यार हम अपने नॉर्मल बेट टावर एंड फोल्ट टावर में यूज़ करते हैं और एस एफ एक्स थोड़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू द ए टी एक्स पावर सप्लाईज अगर आपने कुछ प्री बिल्ड पीसीज देखे हैं जो कि कॉम्पैक्ट होते हैं उसमें भी देखी होंगी और भी कई टाइप्स की आती हैं यार बहुत सारी पावर सप्लाईज आती हैं इनके बारे में डिस्कस करना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट ये जो दो पावर सप्लाईज है ये कॉमन है क्योंकि जो हमारे मिनी आई टी एक्स बिल्ड होते हैं हालांकि लोग इंडिया में कम करते हैं उनमें पोर्टेबिलिटी बहुत होती है बट फिर
यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि यार आप ना जब भी एक ऐसा पीसे बिल्ड कर रहे हो जो कि मिनी आई है तो कई बार लोग क्या करते हैं मिनी आई केस ले लिया सारी चीजें ले ली और फिर वो जो आपका जो पावर सप्लाई है वो ले लिया ए उसमें सपोर्ट ही नहीं करा वो जो केस है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता वो एस सपोर्ट करता है तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है तो ये चीज ऐसे अगर आप नेहरू प्लेस जाते हो ऑफलाइन बाई करते हो तो बहुत से लोग बताने वाले होते हैं बट 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 एक चीज और होती है ऑफलाइन में जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती जो नॉर्मल बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो जो हमारे मिनी आई के जो मतलब पावर सप्लाई आती हैं जैसे एस एफ एस एफ एक्स जो है एस एफ सीरीज आती है कॉर्सर की उसको फुल टावर में भेज देते हैं यार मतलब क्या वो फालतू पैसा फूकना होता है देखो हम जब अच्छा खासा फुल टावर केस ले रहे हो तो अच्छा खासा आप पावर सप्लाई लो ए की है ना वहाँ पे दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा क्योंकि आप क्यों बाई करोगे यार एक आ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि जब भी आप एस एफ सीरीज़ की बाई करते हो तो वो उसमें पोर्टलिबिटी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ी महंगी होती हैं इस वजह से क्योंकि उनमें कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता उनकी परफॉर्मेंस में बस साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है सो दैट दे कैन बी यूज इन मिनी आई टी एक्स बिल्ड लाइक अगर आप फैक्ट्री डिजाइन के साथ जाते हो तो उनके बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं मैच केसेज आते हैं जो पैसेफाई आता है बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है तो साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैटर करती है जिसमें लोग गलतियाँ कर जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक होती है जो कि है पावर कनेक्टर्स फॉर एग्जांपल आप अपने पीसी में यूज़ करना चाहते हो पाँच ड्राइव्स ठीक है आपके मतलब बोर्ड में भी छः सेटा पोर्ट्स हैं आठ सेटा पोर्ट्स हैं आपने पावर सप्लाई ली उसमें सिर्फ और सिर्फ तीन ही मॉडल्स कलेक्टर हैं और तीन ही सेटा कनेक्टर्स हैं तो आपके तो लग गए बाकी दो ड्राइव की तो ऐसी हो गई उसका क्या होगा देखो वहाँ पे फिर या तो आप एक्सटेंशन यूज़ करो वन से टू की तरफ एक्सटेंशन आते हैं और या फिर आप कोई अच्छी पावर सप्लाई लो वहाँ पे दो ही ऑप्शन होते हैं कि फिर वहाँ अगर आपने पावर सप्लाई ले लिया और वो वापस नहीं हो सकती है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है आप यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करो और एक्सटेंशन में यार आई थिंक प्रॉब्लम होती है अगर वो चीज़ हार्ड ड्राइव पर आ जाती है तो आ, क्योंकि मेरे को मतलब रिलायबिलिटी नहीं मिलती वो एक तरीके का जुगाड़ बोल सकते हो वो रिलायबल नहीं है वो चीज़ रिलायबल नहीं है है ना अगर आप किसी मॉलेज कनेक्टर से उसको एक्सटेंशन करते हो आर जी बी फैंस हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको उनको क्या है तो उनको तो जितनी पावर चाहिए उतनी मिल रही है बट यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम होती है जब आप हार्ड ड्राइव इन सब में यूज़ करते हो तो सो so, कैसे इतनी ही थी कुछ आज की वीडियो अगर आज की वीडियो को पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक टू अप्रीशिएट माई वर्क और अगर आप नए हो चैनल पर तो भाई हाथ जोड़ के विनती है यार प्लीज जाओ एक बार चैनल का कंटेंट चेकआउट करो और अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करो वरना तो यार प्लीज टेल मी माई ऑल मिस्टेक्स सो दैट आई कैन मेक इट बेटर फॉर यू और यार जितनी भी आप नए सब्सक्राइब हो जाओ क्योंकि मैं ये आपसे रिक्वेस्ट हमेशा लास्ट में करता हूँ क्योंकि मेरी जो मोस्ट ऑफ द वॉस्ट टाइम आ रहा है वो 60 परसेंट ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज इफ यू लाइक माय कंटेंट एक बार जाओ चेकआउट करो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करो वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार प्लीज लेकिन अगर आप नहीं अच्छा लगता है क्यों नहीं अच्छा लगा या फिर आपको कोई रीजन भी नहीं है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सजेशन है आई इट इज़ रियली अप्रिशिएबल फॉर मी मैं उसको जरूर करूँगा अपने चैनल पर इफ इट इज़ गुड तो तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक वीडियो में टिल देन बाय Close till I get up. Time is barely on our side.